హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్ కే కంపి వరల్డ్ ఐ ఆమ్ రమేష్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో సి లాంగ్వేజ్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఈ సి లాంగ్వేజ్కి మెయిన్గా ఫైవ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ స్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే సి లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ని ఫాలో అవుతుంది కొన్ని కొన్ని రూల్స్ని సింటాక్సెస్ని ఫాలో అవుతుంది వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ లైన్ బై లైన్ లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇది మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు దీనికి మరో పేరే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ లాంగ్వేజ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ నాన్ పోర్టబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే సి లాంగ్వేజ్ని మనం ఏ కంప్యూటర్లో అయితే ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తామో అదే కంప్యూటర్లో సేవ్ చేయాలి కంపైల్ చేయాలి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఒకవేళ వేరే సిస్టంలో మనం కంపైల్ చేయాలి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి అంటే ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే మిషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి పనిచేస్తుంది నాన్ పోర్టబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి మరో పేరే మిషన్ డిపెండెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ కేస్ సెన్సిటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే సి లాంగ్వేజ్ అనేది కేసెస్ పట్ల చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది స్మాల్ లెటర్స్ మాత్రమే సి లాంగ్వేజ్లో మనం మెన్షన్ చేయాలి ఒకవేళ క్యాపిటల్ లెటర్స్ కావాలి అంటే వేరేబుల్స్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు మెన్షన్ చేస్తాం సేమ్ వేరేబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్ రాసామా స్మాల్ లెటర్ రాసామా అనేది చూసుకొని ప్రోగ్రామ్ అంతటిలో సేమ్ అలాగే మెన్షన్ చేయాలి నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే సి లాంగ్వేజ్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ ఎలా నేర్చుకుంటామో తెలుగు నేర్చుకోవాలి అంటే హచ్చులు అలులు ఎలా నేర్చుకుంటామో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సిన బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ సి లాంగ్వేజ్ సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్న తర్వాతే మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా వస్తుంది తర్వాత నేర్చుకోబోయే సి ప్లస్ ప్లస్ జావా పైతాన్ డాట్ నెట్ వెబ్ డిజైన్ ఇలా ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అన్నా ఫస్ట్ మనకి సి అనేది పర్ఫెక్ట్గా రావాలి ఆఖరికి జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాలి అన్నా సి లాంగ్వేజ్ రావాలి పైతాన్ నేర్చుకోవాలన్నా సి పర్ఫెక్ట్గా వస్తేనే అవి ఈజీగా అర్థమవుతాయి ఇలాంటి సి లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేసిన సైంటిస్ట్ నేమ్ డెన్నిస్ రిచ్చి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో అమెరికాలో ఉన్న ఏటీ అండ్ టీ బెల్ ల్యాబ్లో డెవలప్ చేశాడు అలాగే ఈ సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేది ఎవరెవరు నేర్చుకోవాలి కంపల్సరీ ఎవరెవరు నేర్చుకోవాలి కంపల్సరీ అని అంటే బిఎస్సి వాళ్ళు కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు అలాగే బీటెక్ ఎనీ బ్రాంచ్ ఎంఎస్సి ఎంసీఏ ఎంటెక్ డిప్లొమా ఇలా ఎనీ బ్రాంచ్ ఫస్ట్ సెమ్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటుంది వీళ్ళు కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి సి లాంగ్వేజ్ అనేది ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవటం వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అని అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్కి మరో పేరే ప్రోగ్రామర్ అనొచ్చు డెవలపర్ అని కూడా అనొచ్చు ఇలా అంటే మన మొబైల్లో కనిపించే యాప్స్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ వీటిని డెవలప్ చేయాలి అంటే మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేవి నేర్చుకోవాలి బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సి అనేది నేర్చుకోవాలి అలాగే వీడియో గేమ్స్ డిజైన్ చేయాలి అన్నా కూడా మనం ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సి అనేది నేర్చుకోవాలి చాప్టర్స్ ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం సి లాంగ్వేజ్లో చాలామంది అడుగుతున్నారు కోర్స్ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ కోర్సులో ఏ చాప్టర్స్ వస్తాయని వాళ్ళ కోసమే ఇలా చాప్టర్ నేమ్స్ కూడా ఇస్తున్నాను బేసిక్స్ ఆఫ్ సి సి గురించి బేసిక్స్ మొత్తం ఉంటుంది థీరీ ఉంటుంది అలాగే డేటా టైప్స్ వేరియబుల్స్ టోకెన్స్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ ఆపరేటర్స్ ఎయిట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి సీలో అలాగే కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఎరేస్ పాయింటర్స్ స్ట్రింగ్స్ యూజర్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఫంక్షన్స్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ ఫైల్స్ ఇలా ట్వెల్వ్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి ఈ ట్వెల్వ్ చాప్టర్స్ మీకు కంప్లీట్గా సింటాక్స్ డెఫినేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్తో సహా క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇలాంటి కోర్సు మీరు ఆన్లైన్లో నేర్చుకోవచ్చు ఆఫ్లైన్లో నేర్చుకోవచ్చు నేనే మీకు నేర్పిస్తాను ఈ కోర్స్ ఫీజు వచ్చేసరికి బయట ఇన్స్టిట్యూట్ల కన్నా బయట కన్నా చాలా తక్కువ మన దగ్గర రెండు వేల ఐదు వందలు మాత్రమే అలాగే దీని గురించిన కంప్లీట్ మెటీరియల్ ఉంటుంది దీనిలో హండ్రెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ పైన ఇచ్చాను ఈ మెటీరియల్లో మీకు ఫ్యూచర్లో యూజ్ కూడా ఉంటుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అలాగే వైవా ఇంటర్వ్యూస్లు కూడా మీరు మేనేజ్ చేయొచ్చు హయ్యర్ స్టడీస్ వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది బీటెక్ ఎంటెక్ ఎంసీఏ బిఎస్సి వాళ్ళకు కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇలాంటి మెటీరియల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మీరు తీసుకోవడం మంచిది 
మీరు సంప్రదించాల్సిన అడ్రస్ ఏంటంటే రమేష్ కే ఆర్కే కంపీ వోల్ తెనాలి ఏపీ సెల్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్